kuboresha maisha ya watu endelea kufuatilia kiukweli tumekuwa na miradi mingi sana mingi sana ambayo ni miradi ya kielelezo cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi Aa, kwenye ahadi kwa mara ya kwanza katika ahadi tulizoahidi kupitia ilani kwa mfano hapa tunazungumzia sasa tugusie mfano swala la usafiri na usafirishaji wa majini ukichukulia kanda ya ziwa pamoja na maziwa mengine kwa maana ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ukienda ziwa Nyasa, kote huko kwa ujumla wake lakini mi leo nijikite sana ziwa Victoria. Uh, utaona sasa hivi tuna miradi ya karibia dola milioni 80 dola 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 milioni 39. Unazungumzia karibia bilioni 89 hivi. Fedha hizi zitakuwa kwa ajili ya kujenga meli mpya ambayo itakuwa ni meli ya kwanza kubwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati lakini tazungumzia habari ya ujenzi na ukalabati wa meli zingine mbili lakini kwa mara ya kwanza katika East Africa tunajenga chelezo chelezo ni, 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 ni chombo ni kama geleji ya kuundia meli ambayo kwa ukanda wetu huu haipo na, na ndio maana unaona hatujawahi kujenga meli wenyewe hapa Tanzania na, na hata East Africa uh, mara kadhaa sana walifanya uh, kule Mombasa wakati fulani lakini ninachotaka kukisema ni nini hapa leo kwamba tunazungumzia ujenzi wa meli mpya ambayo itakuwa ni meli kubwa na ya kisasa uh, utakumbuka tumekuwa na meli ya MV Victoria ambayo imeharibika toka mwaka 2014 kama sikosei na uwezo wa meli ya MV Victoria capacity yake ni karibia abiria na mbili peke yake. Leo tunazungumzia meli mpya itakayokuwa na uwezo wa kubeba abiria zaidi ya takriban abiria nne. Lakini unazungumzia mizigo zaidi ya tani nne. Unazungumza habari ya magari karibia ishirini hivi. Lakini itakayokuwa meli ndefu kuliko meli yoyote. Nafikiri iko mara inaizidi Victoria kwa sababu ina urefu wa karibia mita mbili point something hivi. Kwa hiyo unaweza karibia kiwanja cha mpira kasolo kama mita chache hivi. Kwa hiyo unaweza kuona ni meli aina gani. Na 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 na, na, na meli hii sasa hivi tunavyozungumza na itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa usafiri na usafirishaji wa majini. Utakumbuka miaka ya nyuma watu waliokuwa wanatumia usafiri wa meli kwa ajili ya kwenda Bukoba kurudi Mwanza uh, hata namna tu ya uchukuaji wa mizigo. Leo tunazungumza kukamilika kwa meli hii ni meli ambayo itakuwa na spidi kubwa cha kwanza kulingana ukubwa wake. Meli ya MV Victoria uwezo wake wa kwenda Bukoba na kurudi ni 12 hours kwa safari moja lakini hii itakuwa na masaa sita. Kwa hiyo unaweza kuona hiyo ni nusu. Kwa ni meli ambayo licha tu ya kufanya safari zake kwanza itapunguza adha kwa wasafiri. Unaona leo msafiri wa kawaida akitoa mzigo wa tani moja ya ndizi kutoka Bukoba kuja Mwanza kutumia gari ya kawaida analipa shilingi 80. Wakati meli ya MV Victoria ikiwa nzima wakati ule alikuwa analipa 2027 peke yake kwenye meli akiwa na mzigo wa tani moja. Kwa hiyo unaweza kuona kukamilika kwa meli hii mbali ya kurahisisha usafiri lakini itaongeza zaidi mzunguko wa kibiashara kwa sababu mtu atakuwa anaweza kutoka hapa na meli hii, anaweza kwenda Uganda, anaweza kwenda uh, Port Bell, anaweza kwenda Kisumu, anaweza kwenda Mara na anaweza kurejea Mwanza. Sasa kote huku kama ni mfanyabiashara unafahamu tuna wafanyabiashara wa aina nyingi Mwanza. Wanapata sasa nafasi ya kuzunguka kutumia meli hii. Lakini ni meli ambayo italeta mwamko mkubwa sana kwenye mji wetu wa Mwanza. Kama unavyofahamu pengine watu wanaona ni usafiri mgumu sana kutumia basi atumie masaa zaidi ya kumi na mbili kwenda Uganda bado akaangaika lakini kutumia meli hii itakuwa imeturahisishia sana. Lakini nini sifa za meli hii? Leo tunavyoanza ujenzi wa meli hii na ukalabati wa hivi vyombo vingine meli ya MV Victoria, MV Butiama, unazungumzia ajira kwa sasa takriban watu elfu moja. Yaani hapa hujaanza kujenga meli yenyewe. Hapo unazungumzia kujenga cherezo. Hii ni kalakana ya ujenzi wa meli ambayo kwa sasa inachukua mzunguko wake wa ajira ni karibia watu elfu moja hapa nimesema inakula mawe peke yake inayokula pale ni tons of tons kwa watu walioko site wanaotengeneza yale mawe ya kuja kumwaga pale lakini mafundi wanaojenga pale ni karakana yenye uwezo mkubwa ina uwezo wa kubeba chombo chenye tani 1000 
na chombo tunachotengeneza sisi utakumbuka uwezo wake ni tani 3500 kwa kuna xt ya tani 500 pale kwa hayo yote ni mambo ambayo yanachagiza sana kuongezeka kwa kwa ajira na sio jambo dogo leo ukishughulikia meli ya MV Butiama hii tulikuwa tumezoea kuita meli pendwa ni meli ambayo ilikuwa inatumia saa moja na nusu peke yake na ilikuwa inafanya safari za kwenda na kurudi hata mara tatu kutoka Mwanza kwenda Ukerewe imekufa toka mwaka na nafikiri kabia miaka kumi leo imekufa kwa kitendo cha kuikarabati leo kwa zaidi ya bilioni nne na pointi ni jambo la kurejesha matumaini ya usafiri wa uhakika wa ukerewe leo boti zote zizopo zinatumia masaa matatu mpaka masaa matatu na nusu lakini leo tunafua meli ya MV Victoria ambao hata uwezo wake wa kukimbia uliokuwa unatumia masaa kumi na mbili, leo utapungua inawezekana ikatumia masaa tisa peke yake kwa sababu inafanywa kuwa mpya inabadilishiwa injini zote mbili inafungwa upya bodi lote limekaguliwa inafungwa siti mpya inawekewa crane mpya kila kitu kinakuwa kipya kwa ni meli ambayo na unajua record ya meli inaweza kuishi zaidi ya miaka mia. tumeona MV Riemba kule ambayo na yenyewe inafanywa kalabati mkubwa muda sio mrefu kwa yote haya ni katika kuhakikisha kwamba miladi mingi tunayoizungumza ni miladi ya vielelezo kwamba serikali ya wamia tano chini ya Dr. John Pombe Magufuli uh, rais ambaye ameamua kutumia fedha zetu wenyewe wa ndani meli hizi na ukalabati wa meli hizi ujenzi wa meli mpya ujenzi wa chelezo ambao zimetoka almost karibia 40% na kitu sasa hivi zote ni fedha za ndani fedha hizi ambazo mheshimiwa rais anakusanya sasa hivi ndio fedha zinazotekeleza haya. Kwa hiyo ndugu mtangazaji mambo haya makubwa ni pamoja na utashi wa mtu mwenyewe. Na, na, na sisi kwenye bunge tumekuwa tukishangaa sana wenzetu wa upande wa pili wanaongangania kusema ma, maendeleo ya vitu hayana tija kwa watu kwa sababu watu wana kitu. Nataka nikwambie brother huwezi kuwa na maendeleo ya watu taifa lolote haliwezi kuwa na maendeleo kama hatuna vitu vitakavyochangia haya maya, maendeleo unapokuwa na usafiri wa uhakika leo tunazungumzia standard gauge ukizungumzia standard gauge ambayo inatoka Dar es Salaam inakuja kugota Mwanza ni lazima uunganishe na usafiri wa majini tuna MV moja pale inachukua bayo 40 leo tunatarajia kuwa na meli nyingine kubwa ya kontena zaidi ya hamsini ambayo itakuwa inaunganisha na hii me, na, na hii standard gauge train au na train yetu hii ya sasa iliyopo kutoka Mwanza kwenda Uganda zaidi ya bewa hamsini sio jambo dogo huu ndio muunganiko wa biashara leo mtu baadaye kutoa magari yake bandarini anataka kupeleka Uganda kwa kusafirisha anaweza akayatoa kwenye train akaleta hapa kwenye bewa akaunganisha gari ikafika haina tatizo na uhakika usafirisha kwa mambo haya kama ninavyosema ni mambo ambayo yanakwenda kukuza uchumi wa nchi yetu maradufu zaidi ya sasa. Kwa tunaambia wa Tanzania waendelee kutulia, waendelee kumwombea Mheshimiwa Rais sana kwa sababu haya yanayotokea leo yatakuja kuwa na yatareflect miaka michache ijayo. Huwezi kuwa na maendeleo kama uyoga, kwamba uyoga unaota leo baada ya siku mbili umekuwa na mtu anakula. Hayo sio maendeleo. Haya tunayozungumza leo ndio maendeleo yatakayomletea mtanzania matokeo chanya na leo ukizungumza huu na fedha mfukoni utakuja kuziona baada ya muda mfupi miradi hii kwa imekamilika tunaongelea leo umeme tunanua unit moja uh, ndugu anjala kwa shilingi karibia 245 lakini tunaambiwa bwawa la nyerere likikamilika miaka mitano sita saba ijayo tutakuwa tunanua unit moja kwa shilingi moja na ushe sasa haya ndio mafanikio tunayoyataka na, na, na hakuna, hakuna mtu aliyewahi kujenga nyumba kwa siku moja na akaishi hata Roma hata Roma haikujenga kwa siku moja kwa mambo yote haya ni mkakati wa mawazo ya mheshimiwa rais ambaye anatamani kuacha Regas na hakika nataka ni kuhakishie tutaendelea kuzungumza huko mbele mpaka sasa Regas iliyopo ni kubwa sana kwa muda wa miaka mine amefanya kazi ya miaka kumi tumeona mzee Mwinyi anakiri mzee Mkapa amekiri kila mtu analiona hilo na sisi kama mimi kama mbunge ambaye nawakilisha jimbo la Nyamagana wananchi wa Nyamagana wanatambua kwamba kazi inayofanywa kwa sababu ndio eneo lenye mkusanyiko wa watu wengi wote wanaotoka kanda ya ziwa meli hii itakuwa ni chanzo kikubwa sana cha kukuza uchumi wa mji wa Mwanza na ukizungumza Mwanza wa Njaro unazungumza Nyamagana ndio maana mimi niko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba nasema 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 
na watu wa mwanza wanaamini uchumi wa vitu kwa sababu wanaamini kukamilika kwa leli ya kati kukamilika kwa leli ya kisasa kukamilika kwa meli uimarishwaji wa uwanja wa ndege wa mwanza unaoendelea sasa kuongezeka kwa ndege kufanya uwanja wa ndege wa mwanza kuwa kimataifa ndipo unapokwenda kufungua uchumi wa watu wote wa mwanza nyama gana na maeneo mengine yote kama ni ajira kama ni biashara kama ni watu sasa kufunguka kwenye mindset na kujua wako maeneo gani huu ndio muda wa kuanza kufunguka na kujipanga ongezea tu kwamba kwamba nimetaja kwa mfano tunajenga chelezo leo chelezo ni kalakana ya ujenzi wa meli na ukalabati ni kama gereji vile uh, watu wengi wanaweza kujiuliza kwa nini tumeamua kujenga chelezo leo nilisema mwanzo kwamba tunaweka historia kujenga meli kubwa ya kiwango hiki yenye zaidi ya mita mbili urefu kwa hapa jambo ambalo haijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati na, na, na msingi wa kujenga cherezo hiki tafsiri yake ni nini unajenga base ya kalakana ya meli ambayo haipo popote East Africa leo watu walioko Kenya wakitaka kujenga meli watakuja kujenga Mwanza watu walioko Uganda wakitaka kujenga meli watakuja kujenga Mwanza watu wote wanaotuzunguka wanaotumia vyombo vya majini wakitaka kujenga au kufanya ukarabati mkubwa watakuja Mwanza kwa hiyo kwa maana nyingine mheshimiwa rais hapa ametengeneza chanzo kingine kikubwa cha kibiashara unaweza kuona yani chanzo hiki cha kibiashara leo tulikuwa meli yetu ikiharibika wakati fulani MV Victoria mnapata shida sana namna ya kuidock na kuifanya iwe sawa lakini leo yuko mtu pale anaitwa Eric yule mkurugenzi anafanya kazi kubwa sana ya usimamizi ni mtu mwenye weredi mkubwa na kwa kweli ni mmoja ya watu ambao mheshimiwa rais amepata wanatendea haki eneo hili nataka ni kuhakishie MCL inakwenda Marine Services Company Limited inakwenda kubadilika chini ya awamu ya tano itakuwa ya kisasa na ndio maana ukiona kote huko leo meli zote hizi zinaweza kuwa na eneo ambao la kujivunia maisha ya watu endelea kufuatilia